To experience 99 varieties of mandis, visit Nas Mandi opposite Shilparamam High Tech City and Gachibauli. Activism is very important. If you look at the most disturbing reality in this country, the most disturbing reality is that there is a scavenging community, one is Muslims, one is backward caste Hindus. We have never had a communal riot in the country. In 1998, some nine houses were burned. And there were a lot of... चूसरांटे एक करनेल बढ़ते एक कर मर्डर जरगी दे मेरु बालिया विवाह हल नियारी कटरन लो चाला she was a fourteen year old girl and I am of sixty year old ओके गर्ल मैरेज आई ना तरवाता one lakh girls parents की स्ते अधि मदर की पो वाले गेम चिपते रहने मैं पापा करवेलते दिखता था। What was one of the most horrific cases रहने मेरे चूसी ना चाला भयानक है ना। रेहाना ने अक्का माय, she was married seventeen times। अक्कड कोड़ा ब्रोकर सुनता हूँ। ओके आया ना डिवोर्स इंदु की इस तरह रहने। हैदराबाद की वस्ते पेरेंट्स आमे की चूड़ा लेते, नो माइंटी की रावत धोन चिपे सर। ने नसल मर्ची पोनो अधि मदर वाज अ विडो अनुमाता। थर्ड आमे कुन्यम ब्यूटीफुल उन्टे आमे की मल्ली पंपी चेन। आला गुड़ा उतना है? आमे वच्ची ना सिक विदिन सिक्स मंथ्स शी डाइट। ये कड़ो का भयम भीती ये दा उंडल कर मैम। अवने � Kami mana patah pasti mana Hyderabad pun cinta sambar pergi pertama. Ia pergi daripada ni. 2017 lo, 2000 pendli itla jari ni. Rendu bela balia vivahalu Arab Sheikhulaki amedo jari ni. 11 year old was raped by 11 members of the family. Ela elant hurdles face je sir man. Women attack je sir first. Communal harmony grinchi mat lad na puru. Na room enter ante inta hall inta ne. Hmm. There were 25 men in the dance. That was three hours. There was a lot of money for MIM. Why did you say that Rajaki Naikul Gada was doing Krishna Pan? There was a lot of money in every village. There was a lot of money in the bar, 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 in the bar. अंदर की नमस्कार। वो कपड़ों, पांत बस्ती अंटे, बालिया विवाह हालू, अल्लर लू, इनका परमाता सहना वो लेका पोड़ा हूँ, इनका disturbed conditions and curfew tension वातावरण हूँ। ये ट्वेंटी वातावरण लो चाला मंदी दोरंगा उन्टा रू, चूसी चुड़ना टूर कुंटा रू। कानी वो का महिला मात्रा हूँ, चूसी चुड़ना टूर को कुंडा, Akar jero itu na aniaya yalu akram ala ke virud dhanga poradi. Yento mandi chinnar lani raksan chrame kaakunda. Akar mata ala ke madhya jero itu na gharshan lani kuda chala varku nivarinchi oka santhi uta vata varnan ki tod padaru. Iwalah varto matar botno. She is our queen for today on I Dream Women's Channel. Exclusive mandi chrano chala garva karana ga bahvistu. Namaskar mandi. Thank you so much for coming, ma'am. So I'll start with first of all. You are a painter, a poet. There are many different aspects of life. You are a very interesting artist. You are a very interesting activist. A poet dreams of a society where there is equality, sustainability. So, if you are a good person, you don't have to change anything. So, I have to work on it. Mm. To make your dreams come true, right. you need to work. True. So that's how I started working. Mm. Beginning lo chala kashta mai indi, mm. kani ipudu smooth ka ranai to di. Mm. Kani it's a way of life for us. Every day we have a new challenge, and we keep facing challenge. So what I introduced as saying o kapudu ipudu gora undan tarite. Ipad ki aparisithulo konta varku undai. Koncham better. Hindu kante ka. Communal tensions tak gini, ainka progress kena bertundi, pilal education kuda kunci better undi, comparatively, ipuru kunci better undi society. Right. 
మీరు మొట్టమొదటి అసలు ఈ మార్గంలోకి రావడానికి మీరు చూసిన మోస్ట్ డిస్టర్బింగ్ ఇన్సిడెంట్ కానీ రియాలిటీ ఏమిటండి అంటే నైంటీ ఎయిట్లో అక్కడ మేము సుల్తాన్ షాహీలో పనిచేస్తున్నాం అవును సుల్తాన్ షాహీలో త్రీ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి ఒక జాగలో స్కావెంజింగ్ కమ్యూనిటీ ఒకటి ముస్లిమ్స్ ఒకటి బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ హిందూస్ వీళ్ళు ఎప్పుడు కోట్లాడమే కమ్యూనల్ రాయిట్స్ జరిగేది ఆ నైంటీ ఎయిట్లో సమ్ నైన్ హౌజెస్ పేర్ బర్న్ట్ అండ్ వాళ్ళ దగ్గర చాలా అంటే కమ్యూనల్ రాయిట్స్ కంటిన్యూస్ అయ్యేది అక్కడ అండ్ సో వీ టుక్ అ ప్లేస్ విచ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ద సెంటర్ దాంట్లో మర్డర్స్ కూడా జరిగినాయి అన్నీ జరిగినాయి సో బట్ వీ టుక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ అండ్ అక్కడ స్టార్ట్ చేసాం పని పిల్లలు వచ్చిన వాళ్ళు మర్డర్కి ఎట్లా చూసారంటే ఇక్కడ నిలబడితే అక్కడ మర్డర్ జరిగింది అట్లా చూసారు అటువంటి వాళ్ళకి మేము తీసుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళతో ఒక నెల మొత్తం ఒట్టే మాట్లాడినాం మళ్ళీ ఒకసారి ఒక పెయింటింగ్ ఎగ్జిబి కాంపిటీషన్ పెట్టిన పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ పెడితే ఒక అమ్మాయి పోయి దబ దబ ఒక బర్డ్ పెయింట్ చేసి తెచ్చింది వాటర్ కలర్లో సో ఆ వాటర్ కలర్ బర్డ్ చూస్తే దానికి వింగ్స్ లేవు ఫ్లెష్ కనబడుతుంది అవును ఫ్లెష్ కనబడితే ఆమె నేను అడిగినాను ఏమైనా మిస్సింగ్ ఇన్ ద పెయింటింగ్ అంటే ద వెళ్ళి కేజ్ పెట్టి వచ్చేసారు సో ఆ కేజ్ బర్డ్ నుంచి మేము మాట్లాడి మా ఆర్గనైజేషన్ పేరు షాహీన్ అని పెట్టినాం షాహీన్ అంటే ఏమిటండి షాహీన్ ఈజ్ అ మెథికల్ బర్డ్ ఇన్ ఉర్దూ పోయిట్రీ అది ఇట్ ఫ్లైస్ హై ఇన్ ద స్కై రైట్ అందుకే సో వెన్ యూ స్టార్ట్ ది ఆర్గనైజేషన్ వాట్ వాజ్ యువర్ మిషన్ స్టేట్మెంట్ మ్యామ్ అంటే యూ జస్ట్ వాంటెడ్ టు హెల్ప్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ వాస్ నీడెడ్ ఆర్ స్పెసిఫిక్గా ఒక ఒక టాస్క్ పెట్టుకున్నారా స్పెసిఫిక్గా ఆ పాత బస్తీలోనే పని చేయాలి వా దెర్ ఈజ్ ఐ కుడ్ సి నేను ఐఎమ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ అ న్యూ సిటీ సో ఆ డిస్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ కావాలి ఆ డిస్టెన్స్ పోవాలి మే మాకు అన్నీ ఈజీ ఉంది టెన్త్ క్లాస్ పాస్ చేయాలనికి మనకి కష్టమే కావు ఇక్కడ అక్కడ వాళ్ళకి చాలా కష్టం టే పదిసార్లు రాస్తారు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ అది ఎందుకు ఉంది ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుంది అట్లా ప్రశ్నలు నా మైండ్లో వచ్చి నేను స్టార్ట్ చేశాను అండ్ అప్పటి నుంచి కమ్యూనల్ హార్మనీ కోసం మీరు అందుకే కమ్యూనల్ హార్మనీ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కమ్యూనల్ రైట్స్ అయితే ఆడవాళ్ళు లోపల వెళ్ళిపోతారు లేకుంటే అక్కడ నుంచి వేరే జాగలు పంపించేస్తారు మగవాళ్ళే కొట్లాడాలు కొట్లాడాలు జరుగుతాయి ఎలాంటి విషయాలు మీరు వస్తాయి పవర్ స్ట్రగుల్సా లేకపోతే మా దేవుడు గొప్ప మా దేవుడు గొప్ప అలా అని దేవుడు విషయంలో వస్తాయా దేవుడు ఏం లేదు దానికి ఫర్ ఒక మర్డర్ చేస్తే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్తారు ఆ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫైటింగ్లో యంగ్ అడాలసెంట్ బాయ్స్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ద ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫర్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ సో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోతుంది మొత్తం ఆల్ ద టైమ్ ఆ బాయ్స్ ఆన్ ద రోడ్ ఓన్లీ అది బాధ ఇస్ వెరీ అంటే ఇదేదో సినిమాలో చూపిస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళు లుక్ బ్యాక్ అండ్ సే ఇలా కూడా జరుగుతుందా అని బట్ యూ యాక్చువల్లీ సీన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ పెయింటింగ్ చేసినప్పుడు ఒక బాయ్ ఏమో అవుల్ పెయింట్ చేశారు విత్ రెడ్ ఐస్ సో అది అగ్రెసివ్నెస్ అది యాంగర్ వయలెన్స్ మనం చూడొచ్చు అక్కడ మీరు ఈ ఒక్క ఇది మిషన్తో పాటు బాల్య వివాహాలని అరికట్టడంలో చాలా ఇట్లా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అసలు ఆమె నా కేసు చాలా ఫేమస్ ఉండేది అవును ఆమె నా వాజ్ ఇన్ ద సేమ్ ఏరియా అక్కడ నేను చేసిన జాగలోనే ఉండేది సో అట్లా ఒక కేసు ఏమో మ్యారేజ్ అప్పుడే అవుతుంది నేను స్టార్ట్ చేశాను అది ఆపేశా Uh, she was a 14 year old girl uh, and i am of 60 year old pendli i i tundi ani planning adi invitation cards kuda planning chesi chese cheseddam ani vallu chusina daaka nen start chesi aa papa ki alert chesanu అంటే అసలు నా నేను ఈ పని ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను అది అది మెయిన్ అది హౌ యూ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ అంటే ఇందులో ఇది నేను రానే నా కజిన్స్ గాట్ మ్యారీడ్ లైక్ దిస్ 14 ఇయర్స్ కి 17 ఇయర్ 17 1970స్ లో 14 ఇయర్ 15 ఇయర్ మై ఒక సొంత సొంత మై పుప్పు పుప్పుస్ డాటర్స్ గాట్ మ్యారీడ్ లైక్ దిస్ 
సో అది నా మైండ్ లో ఉండేది టు అన్ ఓల్డ్ మచ్ ఓల్డర్ మ్యాన్ ఆ ఇన్ ఓల్డ్ ఓల్డ్ అరబ్ ఓల్డ్ అరబ్ కానీ ఆ 70స్ లో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత పిల్లల్ని తీసుకుపోయేది వాళ్ళు తీసుకుపోయి అక్కడ వైలెన్స్ మాత్రం జరుగుతది కానీ అట్ లీస్ట్ హి షీ హాడ్ హస్బెండ్ అన్నమాట చాలా సార్లు వాళ్ళది పెండ్లి కాలేదు వాళ్ళు సెటిల్ ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా అది నా మైండ్ లో ఉండేది అది ఇట్లా జరుగుతుంది ఇట్లా పెద్ద మనుషులకి పెండ్లి ఇచ్చేసి ఇచ్చేస్తున్నారని నా ఆ మైండ్ తో నేను స్టార్ట్ చేశాను అది మీరు మొదలు పెట్టినప్పుడు చాలా రెసిస్టెన్స్ వచ్చి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకటి మతం అనే ఒక ఒక మత్తు కూడా ఉంటుంది అంటే ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా సో మీరు ఎలా ఎలాంటి హర్డల్స్ ఫేస్ చేశారు మ్యామ్ బిగినింగ్లో చాలా హర్డల్స్ ఫస్ట్ విమెన్ అటాక్ చేశారు ఫస్ట్ విమెన్ అటాక్ చేస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళతో సెటిల్ చేశాను మళ్ళీ వాళ్ళకి చెప్పాను మీరు మీ పిల్లలకి ఎటువంటి లైఫ్ మీకు కావాలి అది నెగోషియేట్ చేశాను అప్పుడు వాళ్ళు ఆడపిల్లలకి పంపిస్తున్నారు స్టార్ట్ చేశారు పంపి తర్వాత కమ్యూనల్ హార్మనీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మెన్ నా రూమ్ ఎంత అంటే ఇంత హాల్ ఇంతనే దాంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ మెన్ వచ్చి నిలబడారు మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఈ పని మీకు ఏం అవసరం నువ్వు రిలీజ ఇష్టమా చేసుకో నువ్వు చదువు హురాన్ చదువు అందరికీ హురాన్ చదివిపిస్తే చాలు ఇవి అన్నీ ఎందుకు మీకు అని ప్రశ్న నువ్వు పాలిగామి అగేన్స్ట్ మాట్లాడతావు నువ్వు ఇటువంటి పిల్లలకి రోడ్స్ చూపెడుతున్నావు చిన్నపిల్లలకి ఆడపిల్లలకి అట్లా ఏం చేస్తున్నావు అని చాలా క్వశ్చన్స్ చేస్తే నేను వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ చేశారు నేను ఆన్సర్ ఇచ్చాను అది త్రీ అవర్స్ జరిగింది టూ థర్టీ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ దాకా ప్రశ్నలు జవాబులు ప్రశ్నలు జవాబులు తర్వాత వాళ్ళు చెప్పారు ఈమెకి కొంచెం కురాన్ చ ఫ్రైడే ఫ్రైడే ఆమెకి తీసుకుపోయి వేరే జాగాలో కురాన్ నేర్పియాలి ఆమెకి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు హా సరే అని నేను వదిలేశాను అది అంత కాలేదు తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత మా ఆర్గనైజేషన్ పేరు మీద ఫత్వా వచ్చింది ఏంటంటే వీళ్ళు పిల్ల ఆడపిల్లలకి రోడ్స్ చూపెడుతున్నారు పిల్లలకి ఖరాబ్ చేసేస్తున్నారు అని ఫత్వా వస్తే ఆ ఫత్వాకి మేము జవాబు ఇవ్వలే జవాబు ఏం పబ్లిసిటీ ఏం చేయలే పోయి కోర్టులో అది నల్లిఫై చేసేసాం అంతే అంతనే మీ పని మీరు చేసుకుంటూ పోయారు కంటిన్యూ చేసాం అది కూడా సరిపోలే వాళ్ళకి మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక కోర్ట్ కేస్ వేసారు మా మీద షాహీన్ మేడం అని నాకు షాహీన్ మేడమే చెప్తారు వాళ్ళు సో షాహీన్ మేడం మీద కోర్ట్ వేసి కేస్ కోర్ట్ కేస్ చేస్తే మళ్ళీ షాహీన్ మేడం నేను కాదు ఇది షాహీన్ మా ఆర్గనైజేషన్ పేరు మళ్ళీ అది క్వశ్చన్కి జవాబు ఇచ్చి మేము కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసి ఆన్సర్ చేసి మేము చెప్పేసాం అది నల్లిఫై అయిపోయింది మేము వి వి వన్ ద కేస్ అట్లా కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు కూడా మేము ఆడపిల్లలకి తొంద గట్టిగా మాట్లాడాలనేది లేదు సో ఒక్కొక్కసారి అటాక్ చేస్తారు ఇళ్లలోనా యూ మీన్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఆర్ మా సెంటర్ మా సెంటర్కి వచ్చి సెంటర్కి వచ్చి అటాక్ చేస్తారు మేము మాట్లాడి సంజాయించి పంపించేస్తాం అట్లా నడిస్తే ఉంటాయి నిత్యం పోరాటం అంటే బట్ బట్ ఎంత ఎంతమందిని మీరు రక్షించారు అమ్మాయిలని ఆడపిల్లల్ని అంటే మేము ఎట్లా చేసామంటే ఎట్లా పిల్లలకి ధైర్యం కూడా రావాలి అది తప్పు అని కూడా కనబడాలి సో స్టింగ్ ఆపరేషన్స్ చేసాం స్టింగ్ ఆపరేషన్లో మా పిల్లలు కూడా చిన్నగా ఉండేది కదా సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ వాళ్ళకి తీసుకుపోయి ఎక్కడెక్కడ ఇది షేఫ్ మ్యారేజెస్ జరుగుతున్నాయి అక్కడ ద గర్ల్ వి ప్రిటెండెడ్ యాజ్ ఇఫ్ దిస్ గర్ల్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ మ్యారేజ్ షీఈ్ మదర్ ఫాదర్ అట్లా మొత్తం ఫ్యామిలీ తయారు చేసి తీసుకుపోయి మాట్లాడినాం మాట్లాడినప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఎవరిది ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత పెళ్ళి అవుతుంది ఆమెకి కూడా పక్కన తీసుకుపోయింది ఆమె చూసింది ఈ పద్ధతి ఏంటి ఏం ప్రాసెస్ అవుతుంది సో ఈ ఒక గర్ల్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత సపోజింగ్ హర్ మెహర్ ఈజ్ వన్ ల్యాక్ మెహర్ ఈజ్ ద ప్రైజ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద గర్ల్ యా సో దే పే దట్ టు ద గర్ల్స్ పేరెంట్స్ టు ద గర్ల్ అదే సో గర్ల్స్ పే వన్ ల్యాక్ గర్ల్స్ పేరెంట్స్కి ఇస్తే అది మదర్కి పోవు దెర్ ఆర్ ఫైవ్ గ్రూప్స్ విట్నెసెస్ ఉంటాయి 
ఆ విట్నెసెస్కి ట్వంటీ 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 ఖాజీకి కొంచెం అమౌంట్ మళ్ళీ అందరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి పేరెంట్స్కి ట్వంటీ దొరుకుతుంది ఇరవై వేల కోసం పిల్లలు అమ్మేస్తారా అంత దారుణం వాళ్ళకి ఏం చెప్తారంటే మీ పాప అక్కడ వెళ్తుంది కదా తర్వాత చాలా డబ్బులు పంపిస్తూనే ఉంటుంది మీకు బాధపడద్దు సో సంతకం చేసి ఇచ్చేస్తారు ఆ సం ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళు చదు చదువు రాదు కదా ఎవ్వరికి సో హాజ్ నికానామా మీద సంతకం తీసుకుంటారు మళ్ళీ తలాక్ నామా కూడా సంతకం పెట్టేస్తారు అంటే విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ద గర్ల్స్ మ్యారేజ్ ఇస్ వైడ్ అంటే మ్యామ్ ఇప్పుడు ఈ బాల్య వివాహం అన్నది చట్టపరంగా అన్ని ఈవెన్ అకార్డింగ్ టు షరియా లో ఇట్ ఇస్ రాంగ్ మ్యామ్ అందుకే నేను షర్యా గురించి మాట్లాడాను రైట్ ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే మ్యామ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అ సోషల్ ఈవెల్ చిన్నపిల్లలు అల్లారు ముద్దుగా ఉండే చిన్న పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి ముసలాళ్ళకి ఇచ్చి కట్టు పెట్టడం ఏ ఏ ధర్మంలో ఎక్కడ చేసినా కూడా తప్పే బట్ మీరు ఏ ప్రాతిప హౌ డు యూ కన్విన్స్ ద పేరెంట్స్ ఫస్ట్ మేము పేరెంట్స్కి కన్విన్స్ చేసిన బదులు గర్ల్స్కి చెప్పినాం ఎందుకంటే వాళ్ళు నో చెప్తే దే కాన్ డూ ఇట్ అంతేనా గర్ల్స్కి వాళ్ళు మభ్య పెడతారు కదా నీకు మంచి విమానంలో తీసుకెళ్తారు అట్లా వాళ్ళు కూడా హ్యాపీ ఒక జాగలో బాబా నగర్ అనే జాగలో ఎట్లా అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ రిచ్ ద ఫస్ట్ డాటర్ కెన్ బి మ్యారీడ్ ఆఫ్ టు ద ఓల్డర్ అప్ దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ అ బిగ్ హౌస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ విల్ బి సెండింగ్ మనీ అనేది అని అట్లా అట్లా సో ఈ పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా కొత్త కొత్త డ్రెస్సెస్ వస్తాయి నాకు అది బాగుంటుంది నేను పోయి అక్కడ నుంచి డబ్బులు పంపిస్తాను మ్యా అమ్మకి అట్లా ఉండే ఉండేది ఫస్ట్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి ఇప్పుడు మ్యారేజ్కి వాళ్ళే స్టాప్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్కసారి ఇవన్నీ మీరు చూస్తుంటే మ్యామ్ ఇది ఎకనామిక్ కండిషన్స్ కారణం అంటారా లేక రిలీజన్ కారణం అంటారా మెయిన్లీ రిలీజన్ లేదు దీంట్లో రిలీజన్ అంటే ఒకటి డౌరీ డౌరీ ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ మ్యారేజ్ చేయాలి అంటే ఒక ఫిఫ్టీ సెవెంటీన్ ఇయర్ ఎయిటీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఆమెకి అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డౌరీ ఇవ్వాలి కదా ఆటో డ్రైవర్కి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ఏమో ఉంటుంది అది వాళ్ళ దగ్గర ఉండవు సో వాళ్ళే రివర్స్ ఇస్తారు ఇది బెటర్ కదా వాళ్ళే ఇస్తారు మన పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు మనం కూడా వెళ్ళొచ్చు అట్లా అట్లా మాట్లాడతారు వాళ్ళు అవును బ్రోకర్స్ ఇవి ఎట్లా తయారైంది అంటే బ్రోకర్స్ వల్ల ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ థౌజండ్ వస్తాయి కదా అవి అన్ని బ్రోకర్స్ ఓహో సో ద బ్రోకర్స్ గెట్ దేర్ లైవ్లీహుడ్ ఆన్ దిస్ అది బాధ వాట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హారిఫిక్ కేసెస్ అంటే మీరు చూసిన చాలా భయానకమైన రేహానా అని ఒక అమ్మాయి ఆమె షీ వాజ్ మ్యారీడ్ సెవెంటీన్ టైమ్స్ పదిహేడు సార్లు పదిహేడు సార్లు ఆమె ఆ రోజు దట్ వాజ్ ఇన్ నైంటీస్ మన దగ్గర అప్పుడు ఫోన్స్ అవి అన్నీ లేవు కదా ఎక్కువ సో షీ రోట్ ఎ లెటర్ టు హ మదర్ మా తుమ్కో సత్రవా దామాద్ ముబారక్ మదర్ కంగ్రాచులేషన్స్ యూ గాట్ సెవెంటీన్త్ సన్నీల్లో ఎలా జరిగిపోయింది మ్యామ్ అలా అంటే అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఆమెకి ఎన్ పెండ్లి ఒకటి తర్వాత ఒకటి పెండ్లి జరిగింది చేస్తూ పోయారు అక్కడే ఎవరు చేశారు అది షేఖ్లు ఒక ఆయన డివోర్స్ ఎందుకు ఇస్తారంటే ప్రామిస్ క్యూస్ అని చెప్పి డివోర్స్ ఇచ్చేస్తారు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మళ్ళీ ఆమె ఇంకొక బ్రో అక్కడ కూడా బ్రోకర్స్ ఉంటారు బ్రోకర్స్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటారు మళ్ళీ బ్రోకర్స్ అక్కడ గల్ఫ్ కంట్రీలో ఉంటారు వాళ్ళ కనెక్షన్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వాళ్ళది ఫ్రెండ్ లేకుంటే బ్రదర్ అట్లా ఉంటారు సో ఆమె అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ రావాలి అంటే కష్టం కదా సరే ఇంకొక పెళ్లి చేసేసుకో మళ్ళీ పెండ్లి అవుతుంది మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఆయన ప్రామిస్ క్యూస్ అని రాసేస్తారు ఈజీ కదా అది బ్లేమింగ్ ద గర్ల్ ఈజ్ ఈజీ సో ఆయన డివోర్స్ ఇచ్చేస్తారు మళ్ళీ ఇంకొక ఆయన ఆఫర్ చేస్తారు ఆమె ఇంట్లో తీసుకుపోయి బాగా చూసి ఇంకొక ఆయనకి చూపెట్టి అట్లా సెవెంటీన్ టైమ్స్ జరిగింది సో పదిహేడు సార్లు పదిహేడు సార్లు సో ఆమె రాసిన తర్వాత ఆమె హైదరాబాద్కి వస్తే పేరెంట్స్ ఆమెకి చూడలేదు నువ్వు మా ఇంటికి రావద్దు అని చెప్పేశారు సో ఆమె ఇక్కడ వచ్చి ఏడ్చి ఏడ్చి వెళ్ళిపోయింది అది నైంటీస్లో జరిగింది ఇప్పుడు ఎక్కడుంది మ్యామ్ తను ఆమె రా వాపస్ రాలే అక్కడే ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎట్లా ఉంటున్నారు అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే వన్స్ యూ ఆర్ థర్టీ ఫైవ్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత మీరు రోడ్ మీదనే సో క్లీనింగ్ అది పని ఉంటుంది చూడు అటువంటి పని వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు గవర్నమెంట్ 
అంటే అంత నీచంగా చూస్తారు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు దాటిపోతే ఇంకా సంసారానికి కూడా వాళ్ళు ఒక ముద్ర వేసేసి తనిమేస్తారు ఎంత దారుణమైన ఇది అసలు ఏమన్నా అర్థం ఉందా మ్యామ్ సో ఇప్పుడు రీసెంట్లీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో కూడా ఒక అమ్మాయికి సెవెంటీన్ టైమ్స్ మ్యారేజ్ జరిగింది సేమ్ పద్ధతిలో అంటే అక్కడ కాదు ఇక్కడే ఇక్కడే పదిహేడు సార్లు జరిగింది అది ఎలా జరిగిపోయింది మ్యామ్ అంటే ఫస్ట్ మ్యారేజ్ జరిగితే నేను చెప్పలే తలాఖ్ నామా కూడా సైన్ చేస్తారు సో ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో తలాఖ్ అయిపోయింది అంటే లిటరలీ వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ డేస్ వాడుకోవడానికి అంతేనా అంతేనే ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆ చిన్నారిని అనుభవించడానికి ఇంత పచ్చిగా ఉంది ప్రాస్టిట్యూషన్ అంతనే ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ అ లీగలైజ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ అంతే సో ఆమెకి అట్లా సెవెంటీన్ టైమ్స్ జరిగిన తర్వాత ఆమెకి సూసైడ్ చేసేసింది అక్కడ మాత్రం పోలే కదా చేసి చేసి బిజర్వ్ వచ్చి సూసైడ్ చేసి సో ఒక అమ్మాయి నేను అసలు మర్చిపోను అది మదర్ వాజ్ అ డివో విడో అనమాట ఆమెకి ముగ్గురు పిల్లలు ఫస్ట్ ఆమెకి ఇట్లనే గల్ఫ్ కంట్రీకి షేఖ్కి పెళ్లి చేసి పంపించేసిన తర్వాత సెకండ్ అమ్మాయి ఏమో నేను పోను నేను ఒక ఆటో డ్రైవర్తో పెళ్లి చేస్తాను అని ఆటో డ్రైవర్తో అన్నాడు థర్డ్ ఆమె కొంచెం బ్యూటిఫుల్ ఉంటే ఆమెకి మళ్ళీ పంపించేది మళ్ళీ పంపిస్తే ఆమె చాలా డబ్బులు సంపాదించి అమ్మకి ఇల్లు కావాలి ఇల్లు కావాలి అని డబ్బులు తెచ్చింది తెచ్చిన తర్వాత అమ్మ చాలా హ్యాపీగా టెన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ తెచ్చింది ఆమె కానీ ఆమె డిజీజెస్తో వచ్చింది అలా కూడా అవుతుంది మ్యామ్ అలా కూడా అవుతుంది సో ఆమె వచ్చిన సి విదిన్ సిక్స్ మంత్స్ షీ డైట్ సో ఇప్పుడు నాకు ఎట్లా కనబడుతుంది అంటే ఇది బార్కస్ అయితే సరే బాబా నగర్ అయితే సరే ఇవి ఈ ఫ్లెష్ మీద ఆడపిల్లల ఫ్లెష్ మీద ఆ పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కనబడుతున్నాయి కానీ ఎంత దారుణం ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ తొంభై తొమ్మిది శాతం ముస్లిం అమ్మాయిలే కదా మ్యామ్ అందరూ ఇలా బలైపోయిందంత కానీ ఎంత ఇస్లాంలో ఆడపిల్లల రక్షణ ఉండాలి అని చెప్పే మతం అని అంటూ ఉంటారు రా అంటే మౌలిక సూత్రాలు చూస్తే స్త్రీకి సమాన గౌరవం ఇవ్వాలి అది ఇది అని కానీ అంత డామినేషను అంత దారుణమైన హింస అన్నది ఎలా ఎలా ఒప్పుకుంటారు అసలు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి హింస లాగా కనబడవు డబ్బులు కనబడతాయి ఇది ఈమె పోతే తర్వాత ఇప్పుడు హాదిమాలాగా కూడా పోయి వెళ్తున్నారు ఎంత పెళ్లి కోసం పో అది పట్టుకుంటున్నారు కదా ఈజీగా సో ఆధార్ కార్డ్లో ఎక్కువ ఏజ్ చేసి హాదిమా పోస్ట్ మీద వెళ్తున్నారు అక్కడ మళ్ళీ అదే ఇదే పని ఇదే పని ఇప్పుడు రోజు జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు వాట్సాప్లో మ్యారేజ్ జరుగుతుంది అట్లీస్ట్ అప్పుడు షేఖ్ వచ్చి ఇక్కడ చూసి చేసేది కానీ ఇప్పుడు వాట్సాప్లో ఫొటోస్ పంపిస్తారు మళ్ళీ ఎవరిది వాళ్ళు లైక్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఖాదిమా పోస్ట్లో తీసుకుపోతారు అక్కడ నుంచి రెస్క్యూ అయిన వాళ్ళు తిరిగి వస్తారు కదా మ్యామ్ వస్తారు వాళ్ళు హింసల గురించి చెప్పారా చాలా చెప్తారు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే దే గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ టార్చర్ మ్యామ్ లాట్ ఆఫ్ టార్చర్ అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా మా దగ్గర ఒక మై ఇర్ఫానా అని వచ్చింది ఆమె వాళ్ళు మీ పాస్పోర్ట్ తీసుకువెళ్ళి తీసుకుంటారు మా మీ చేతిలో పాస్పోర్ట్ ఉండవు మీకు ఎక్కడ పోవాలి కనబడవు ఇల్లు మన దగ్గర ఇల్లు దగ్గర దగ్గర ఉంటాయి కదా అక్కడ చాలా దూరం దూరం ఉంటాయి సో ఈ ఇంటి నుంచి ఆ ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే కష్టం సో ఈమె ఏం చేసింది కొంచెం ధైర్యం చేసి పాస్పోర్ట్ మెల్లగా తీసు తీసుకోలేదు పాస్పోర్ట్ కోసం ఎక్కడ వెళ్ళాలి ఎంబసీకి వెళ్తే బెస్ట్ ఉంటుంది అని ఆమె చెత్త పారేసి పో వస్తాను అని చెత్త తీసుకొని బయట వెళ్ళి చెత్త పారేసి ఒక డబ్బులు కూడా లేవు ఆమె దగ్గర బాధపడి బస్సులో కూర్చొని బస్ వాళ్ళతో డబ్బులు అడిగి ఎంబసీకి వెళ్ళిపోయింది ఇండియన్ ఎంబసీకి ఇండియన్ ఎంబసీకి పోయి ఇట్లా ఇట్లా నాకు హింస జరుగుతుంది నేను ఇండియా వాపస్ పోవాలి అంటే పాస్పోర్ట్ ఇచ్చారు ఆమెది డబ్బులు ఆమెది లగేజ్ అవి అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి కదా నేను పోయి తీసుకొస్తాను అంటే మీకు లగేజ్ అవి కావాలంటే మళ్ళీ పాస్పోర్ట్ మర్చిపో పాస్ ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే పాస్పోర్ట్ కావాలి కదా పాస్పోర్ట్ తీసుకొని వెళ్ళిపో సో ఎంబసీ వాళ్ళు పంపించారు ఆమెకి ఇండియా ఇండియా పంపించేసాను షీ కేమ్ బ్యాక్ సేఫ్ షీ కేమ్ బ్యాక్ వాళ్ళు వెతుకుతారా మళ్ళీ హౌండ్ చేసి ఒక అమ్మాయి ఏమో హోటల్ వాళ్ళు హోటల్ తీసుకుపోయి ఫిఫ్టీన్ డేస్ చాలా వయలెన్స్ చేశారు చేస్తే ఆమె ఎట్లయినా ఎస్కేప్ అయ్యి ఆమె కూడా ఎంబసీకి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేసారు 
ఈ క్రమంలో ఐ మీన్ చాలా సున్నితమైన విషయం వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే ఏం చేస్తారు మ్యామ్ అది వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తారు వాళ్ళే ఇస్తారు ముసలి ఆయనకి మీరు ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసిపోతే అస్సలు హీ విల్ నాట్ కీప్ యూ సో ఒక అమ్మాయి మునిరాని ఇక్కడ ఉండేది ఆమెది ఇట్లనే షేఫ్తో పెండ్లి అయ్యి ఆమె కొన్ని ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఈమె ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయింది ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నాను అని ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఫోన్లో తలాఫ్ తలాఫ్ చెప్పేశారు ఎంత దారుణం మ్యామ్ సో ఆమె దగ్గర పాప ఉంది ఆమెకి ఇప్పుడు ముగ్గురు పిల్లలు ఇట్లా ఎక్కడో ఒక భయం భీతి ఏదో ఉండాలి కదా మ్యామ్ అవన్నీ ఉండవా వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉమెన్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ప్లెజర్ ఆ దానికోసం ఆమె ఆమె బ్యూటీ ఫీల్ ఉండే ఎప్పుడు అక్కడ అదే బాధ వాళ్ళు అందరు ఎట్లా కనబడతారు అంటే నేను బ్యూటిఫుల్ కనబడితేనే నా హస్బెండ్ నాకు సరిగా చూస్తారు నేను బ్యూటిఫుల్ ఉండాలి అది బా టెన్షన్లో ఉంటారు ఇక్కడిది ఈజీగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి కదా ఆడవాళ్ళు అవును బేసికలీ మనం ఈజీగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి అందుకే వాళ్ళు ఈజీగా పెళ్లి చేసి తీసుకువెళ్తున్నారు ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో అపోలోలో అడ్మిషన్ అయిపోయి ఇక్కడ హాస్పిటల్కి కూడా వచ్చేస్తారు సిక్ అని వచ్చి పెళ్లి చేసి కొన్ని ఎంజాయ్ చేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు వినడానికి అసలు మతిపోతుంది అంటే ఇది ఒక ఆల్మోస్ట్ ఆర్గనైజ్డ్ ర్యాకెట్ క్రైమ్ ర్యాకెట్లా ఉంది అవును క్రైమ్ ర్యాకెట్ లాగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళు పిల్లలకి పాస్పోర్ట్ రెడీ ఉంది చేతిలో కానీ వీజా కనబడవు వీజా ఉండవు చేతిలో ఆమె ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర అంతా వాళ్ళు రెడీ చేస్తారు ఈ బ్రోకర్సే బ్రోకర్స్ ఆర్ సర్వైవింగ్ ఆన్ దిస్ మనీ సో మా ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఉన్నాడు ఆయన చెప్తున్నారు నేను ఆటో డ్రైవ్ చేస్తే దినం అంతా చేస్తే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దాకా వస్తుంది ఎక్కువ చేస్తే నేను ఈ పని చేస్తే ఒక నెలకి నాకు మినిమం థర్టీ థౌజండ్ వస్తాయి సో నేను ఎవరు ఏది ప్రిఫర్ చేయాలి చెప్పు అట్లా అయిపోయింది ఆటో డ్రైవర్స్ పాన్ వాలాస్ వాళ్ళు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ ఉంటారు దేర్ ఆల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ర్యాకెటింగ్ ఇన్వాల్వ్ ఈవెన్ ద ఒక ముందు ముందు పోలీస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ ఉండేది పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఆప్కి పాస్ తో ఇస్తా హోతానా మేడం అని చెప్పేది అందరికి చదువు సరిగా రాదు కదా సో కొం స్కిల్ ట్రైనింగ్ కూడా నేర్పించి స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించి వాళ్ళని ఫైనాన్షియల్ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు మర్చిపోతారు మంచిగా అయిపోయి బాయ్ ఫ్రెండ్కి తీసుకొని హాయిగా పెళ్లి చేసి హాయిగా ఉంటారు నేను ఎంబసీకి వెళ్ళిన మనిషి పాప సనా అని పేరు ఆమె వచ్చేసింది మళ్ళీ ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్తో పెళ్లి చేసి ఇప్పుడు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఆమెకి సో ఒక్కొక్కసారి సక్సెస్ అవుతుంది సక్సెస్ అవుతారు ఇంకొకసారి అలా గాయాలు ఉండిపోతాయి అది మనం మాట్లాడితే వాళ్ళకి చాలా పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది మాట్లాడలేకుంటే వాళ్ళు విత్ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ బట్ వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించాలి కదా వచ్చాక చాలా కౌన్సిలింగ్ హమారే సాత్ కుచ్ ధోకా హువా హే జిందగీ సే ధోకా హువా హే ఐసి బాత్ కో ఆప్ కైసే సమజాతే హే ఎలా నేర్పిస్తారు పిల్లలకి టు గెట్ బ్యాక్ దేర్ ఫెయిత్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ గాడ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ నో నో ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్ టైమ్ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు డిప్రెషన్లో వెళ్ళిపోతారు మెల్లగా తీసేయాలి వేరే వేరే మాట్లాడి చూ పిక్చర్స్ గురించి మాట్లాడి ఒక సిక్స్ మంత్స్ పడతాయి ఒక అమ్మాయికి తీయాలనికి దాని నుంచి స్కార్స్ ఉంటాయి మైండ్లో వాళ్ళకి సో ద వైలెన్స్ మెయిన్లీ విచ్ హ్యాపెన్స్ విన్ దే మూవ్ లైక్ దిస్ ఇస్ సెక్షువల్ వైలెన్స్ ఆర్ దే ఆల్సో సెక్షువల్ వైలెన్స్ ఎక్కువ సెక్షువల్ వైలెన్స్ ఉంటుంది అది ఎంత భయంకరంగా అంటే వాళ్ళే అసలు వద్దు మాకు ఇది అని అట్లా ఉంటుంది ఎంత హారబుల్ మ్యామ్ అసలు వాళ్ళకి వాళ్ళ మైండ్లో ఆ షేఖ్ వాళ్ళ మైండ్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక యంగ్ వర్జిన్కి మనం పెళ్లి చేస్తే మనం యంగ్ అయిపోతాం అందుకే చేయాలి ఇవి అని చేసి ఒక్కటేసారి కాదు మూడు మూడు సార్లు పది పది సార్లు అట్లా చేస్తారు చేసి బేజార్ వచ్చి ఒక్కొక్కసారి అక్కడ తీసుకుపోయిన వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ వైలెన్స్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ వైలెన్స్ కూడా ఉంటుంది సన్స్ సన్స్ మదర్ మదర్కి కోపం వస్తుంది కదా మదర్ సన్స్కి పంపిస్తుంది సన్స్ కూడా వైలెన్స్ చేస్తారు సో అంత సన్స్ కూడా సెక్షువల్ వైలెన్స్ 
భయంకరం ఉంటుంది అక్కడ సో దట్ షీ రన్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ అట్లా అలాగంటే ఒక లేడీ అయ్యి హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా పిల్లని రక్షించడానికి అలా చేయలేరు దాని తర్వాత ప్రామిస్ క్యూస్ చెప్పి వదిలేస్తారు వదిలేస్తారు ఎంత అసలు భయానకమైన ప్రపంచంలో బ్రతుకుతున్నావు అనిపిస్తుంది ఆడపిల్లలకి మీరు ఇవాళకి భ్రూణహత్యలు చూస్తాం నార్త్లో అసలు అన్ని అన్ని చోట్ల జరుగుతుంది కానీ మన పాత బస్తీ మనం హై హైదరాబాద్ గురించి ఇంత సంబర సంబరపడిపోతాం ఇప్పటికీ జరుగుతుందండి ఇవన్నీ ఒక సంవత్సరంలో సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో టూ థౌజండ్ పెళ్ళి ఇట్లా జరిగినాయి టూ థౌజండ్ రెండు వేల బాల్య వివాహాలు అరబ్ షేకులకి అమ్మేయడం జరిగింది కానీ అందరూ ఇక్కడ ఉండిపోయారా కాదు అదే కదా వాళ్ళు వాపస్ వచ్చేస్తారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ మ్యారేజ్ అంతనే సో సెవెన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ దాకా మేము రెగ్యులర్ స్టాప్ చేసాం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఎట్లా చేశారంటే ఈవెన్ డ్యూరింగ్ లాక్డౌన్ పెండ్లి జరిగింది వాట్సాప్లో పెండ్లి జరుగుతుంది మళ్ళీ ఖాదిమా పోస్ట్ పంపిస్తారు వాళ్ళు సో ఇది ఇర్ఫానా కేసు అప్పుడే ట్వంటీ వన్ ఏమైంది మ్యామ్ ఇర్ఫానా కేసులో ఆమె వాపస్ వచ్చింది కష్టపడింది ఎంబసీకి వెళ్ళి రాసి అమ్మాయి ఇందాక చెప్పిన అమ్మాయి అమ్మాయి ఎన్నేళ్ళు తనకి అంత పెద్ద లేదు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉంది ఎయిటీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అమ్మాయి ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే అది అయినప్పుడు సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఉండేది బట్ షీ హ్యాడ్ ద గట్స్ టు కమ్ అవే వేర్ ఇస్ షీ రైట్ నో మ్యామ్ మాతో పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఎంత సాహసం ఆ దేశం కానీ దేశంలో వాళ్ళు చంపేసిన చంపేస్తారు కదా అవును పాస్పోర్టే లేదు చేతిలో అందరికీ ఎట్లాంటి చేసేస్తారు కానీ అసలు ఎంబసీ ఉంది కనుక్కోవడమే పెద్ద విషయం కదా అదే ఎంబసీ దాకా పోవాలి కూడా అదే అంటే ఇది నాట్ వితౌట్ మై డాటర్ సినిమాలో చూసాం మనం బట్ వీ హ్యావెంట్ యాక్చువల్లీ సీన్ ఇట్ హ్యాపెన్ రియలీ సనా కూడా అట్లాంటి చేసింది సనా ఫిఫ్టీన్ ఇయరే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళకి ఎవరితో మాట్లాడిస్తారా ఎవరితో మాట్లాడాలనేది లేదు ఒక రూమ్లో పడి ఉండాలి అంతే ఫస్ట్ ఎట్లా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంటే ఇంత పెద్ద రూమ్ ఉంటుంది దాంట్లో అందరికీ ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ అదే అక్కడే ఉండాలి కొన్ని రోజులు అందరు అమ్మాయిలు పెళ్ళిళ్ళు అయిన అందరూ పెండ్లి పెండ్లి అంటే వాట్సాప్ పెళ్ళి అయింది అదే తర్వాత ఆయన వచ్చి మళ్ళీ చూస్తారు ఫోటోలో బాగుంటే చూడాలనికి బాగా లేకుంటే క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా అట్లా చూసి నచ్చితే తీసుకుంటారు లేకుంటే అక్కడే వదిలేస్తారు సో ఎవరెవరికి తీసుకోపోతే వీళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు ఎవరికి తీసుకోపోలే అంటే వాళ్ళు అయ్యో మన రిజెక్టెడ్ ఫీల్ అవుతారు పరేడ్ చేస్తారు ముందు ముందు మా మేము గోల్కొండలో పిల్ల మా స్టింగ్ ఆపరేషన్కి పంపించినాం సో షాహిద ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు వెళ్ళారు అక్కడ తయారయ్యి వాళ్ళు అందరు తయారు అవ్వట్లేదు నువ్వు తయారు అవ్వట్లేదు అంటే అంత తయారు అవ్వాలి అంటే మేకప్ అని చేసి ఫిగర్ ఎట్లా చూపెట్టాలి అవి అన్ని తయారు చేసి ఆయన వాళ్ళు షేక్ వాళ్ళు కూర్చుంటారు అక్కడ నుంచి అటు పరేడ్ చేయాలి ఆయనకి నచ్చితే ఆయన పిలిచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తారు అప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడతారు సో ఒకసారి షాహిద్ అది మ్యారేజ్ కూడా ఇట్లా సెటిల్ అయిపోయింది అక్కడ దాకా మేము స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసాం తర్వాత మళ్ళీ వదిలేసాం అంత టూ మచ్ కదా కానీ పట్టించారా వాళ్ళని షేఖులని షేఖులకి ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మేము పట్టుకున్నాం ఏం చేస్తే ఏం శిక్షలు పడతాయి మ్యామ్ చెప్పండి వాళ్ళు మళ్ళీ రాకుండా ఇప్పుడు అర్లియర్ మాకు ఏం లేదు ఇప్పుడు పాక్సో ఉంది కదా ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అగేన్ సెక్షువల్ అఫేర్స్ అది సో దట్ పాక్సో షుడ్ బి అప్లికబుల్ అక్రాస్ ఆల్ కమ్యూనిటీస్ కదండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ నాన్ ముస్లిమ్స్ కదా సో ఇది చాలా ముందు ఇట్లా లేదు అదే కదా మ్యామ్ పాక్సో యాక్ట్లో పాక్సో ఇఫ్ పాక్సో ఇస్ ప్రివేలింగ్ ఎవ్రీ అదర్ లా స్టాప్స్ అంతేనా అది చేసి పోలీస్ కూడా కో ముందు అంతా కోఆపరేషన్ లేదు తర్వాత చాలా కోఆపరేషన్ ఇప్పుడు మరి షాహీన్ సంస్థ దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు బికాజ్ మీరు అన్నట్టు పాత బస్తీ అల్లర్లు కొంత తగ్గాయి పరమత సహనం ఏర్పడింది ఇది వరకు ఒక టైంలో ఎడ్యుకేషన్ కూడా జరుగుతుంది స్కూల్ తర్వాత కాలేజ్కి పిల్లలు వెళ్తున్నారు ఆడపిల్లలు కూడా కాలేజెస్కి వెళ్తున్నారు కొంచెం బెటర్ ఇవన్నీ కాకుండా డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఇక్కడ స్థానికంగా పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్కి కూడా మీరు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు చాలామందిని రక్షిస్తున్నారు ఇక్కడ ఎలాంటి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అండి దిస్ అగైన్ అక్రాస్ కమ్యూనిటీసా ముస్లిం కమ్యూనిటీలో మెయిన్గానా అక్రాస్ కమ్యూనిటీస్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కానీ జనరల్ 
ఇక్కడ ఇన్సెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది ఇన్సెస్ట్ ఎక్కువ ఉందండి దాని నుంచి పాపకి తీసుకో బయట తీసుకురావాలి మళ్ళీ ఆమెకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి ఆమెతో మళ్ళీ ఆమె పోయి అదే ఫ్యామిలీలో ఉండాలి కదా అవును సో చాలా టైం పడుతుంది అసలు ఇన్సెస్ట్ జరుగుతోందని పిల్లలు చెప్పుకుంటారా బయటికి మెల్లగా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మనం గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అవి అన్నీ మాట్లాడిన తర్వాత మెల్లగా చెప్తారు యూజువలీ పేరెంటల్ ఫిగర్సా అండి ఫాదర్ ఫిగర్సా బ్రదర్సా అంకుల్స్ అంకల్స్ బ్రదర్స్ నేబర్స్ ఏ వయసులో ఉంటారు ఈ పిల్లలు ఈ పిల్లలు చాలా లెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ వాజ్ మ్యా రేప్డ్ బై లెవెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ లెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ పదకొండు ఏళ్ళ పాపని పదకొండు మంది మంది రేప్ చేసింది ఎంతకాలం క్రితం ఇది ఇది రీసెంట్గా ఇవి అన్నీ నేను పాతది చెప్పట్లేదు ఇప్పటిదే ఎంత కానీ ఆ పాప బయటకు వచ్చి ఎలా మీరు కనుగొన్నారు మేము మెల్లగా మేము బయట తెచ్చినాం ఆమెకి ఎట్లా నో చెప్పాలి అని నేర్పిస్తున్నాం ఎందు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థం కావు కదా చాలా టైం పడుతుంది మెల్లగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి స్టాప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ పిల్ల సేఫ్గా ఉందా మ్యామ్ సేఫ్గా అంటే ఇవన్నీ మదర్స్కి తెలుస్తాయండి ఇంట్లో మదర్కి మదర్కి తెలుసుంటే ఆమె చెప్పద్దు ఇది ఇసువంటి మాటలు మాట్లాడద్దు అని చెప్పేస్తుంది అంత ఓహో డినై చేసేస్తారు సో పిల్లలు యాక్సెప్ట్ ఎక్కడ పోవాలి ఎవరికి చెప్పాలి మరి ఈ పాప ఎలా చెప్పుకుంది మ్యామ్ మా దగ్గర మేమేం చేసామంటే ఒక మెడిటేషన్ క్లాస్ పెడతాం మెడిటేషన్ క్లాస్లో ఇంత ఇన్ ఇన్వర్ట్ జర్నీ అనమాట మీ పాస్ట్ జర్నీ ఇప్పటి ఎక్కడ ఎక్కడ వయలెన్స్ జరిగింది ఎట్లా వయలెన్స్ ఎక్కడ టచ్ చేస్తే ఏమైంది అట్లా సైలెంట్గా కళ్ళు మూసుకొని వాళ్ళు చూసి మాట్లాడతారు తర్వాత అర్థమైపోతుంది ఈమె ఆమె మెల్లగా వచ్చి మా రిసోర్స్ పర్సన్తో మాట్లాడి చెప్పేస్తారు వాళ్ళకి శిక్షణ అయినా పడుతున్నాయండి పాక్సో యాక్ట్లు పెట్టడం పెట్టచ్చు కానీ పేరెంట్స్కి పెడితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఈమె ఎక్కడ పొలుతుంది సో వెల్ వెరీ క్లేవర్లీ వెనక్ మేనేజ్ చేయాలి సో వీ హ్యావ్ టు టీచ్ ద చిల్డ్రన్ టు సే నో బట్ వాట్ ఇఫ్ దే ఇఫ్ దే సే నో బట్ స్టిల్ దే ప్రివేల్ అండ్ రేప్ దెన్ ఇఫ్ షీ షీ ఈస్ స్ట్రాంగ్ షీ విల్ సే ఐ విల్ గో టు ద పోలీస్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా తీసుకుపోతాం వాళ్ళకి అడాలసిన్ గర్ల్స్కి మేము పోలీస్ స్టేషన్ చూపెడతాం పోలీస్ స్టేషన్లో ఏమేమి మాట్లాడవచ్చు పోలీస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ అని అట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మళ్ళీ ఒక చార్ట్ వేసుకొని చార్ట్ మీద సో మన సొసైటీ డ్రా సోషల్ మ్యాపింగ్ చేసి సోషల్ మ్యాపింగ్లో ఎక్కడెక్కడ ఏం వయలెన్స్ జరుగుతుంది చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అవి అన్నీ మాట్లాడి పోయి పోలీస్ వాళ్ళకి చెప్తాం అప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళతో కంఫర్టబుల్ అవుతారు కదా వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు మెల్లగా చెప్తారు సో ఆల్మోస్ట్ ఒక సిస్టమ్ని మీరు చాలా అంటే ఒక చాకచక్యంతో అక్కడ వ్యవస్థ కూడా దెబ్బ తినకుండా మీరు బ్రేకింగ్ చేసి రక్షించుకుని తీసుకొచ్చేయాలి క్వైట్ ఇట్స్ అ క్వైట్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ ఈజీ యాజ్ ఎట్ అంటే నాట్ ఎట్ ఆల్ హ్యావ్ యూ రిసీవ్ థ్రెట్స్ మ్యామ్ అంటే ముందు పాతిక మంది వచ్చారు రూమ్ లోకని చెప్పారు మీకు తర్వాత వాళ్ళు చెప్తారు ఈమె కార్లో ఒక బం పెడితే సరిపోతుంది ఈమె ఉంటేనే కదా ఇవి అన్నీ నడుస్తున్నాయి ఈమె లేకుంటే పోతుంది ఎంఐఎం వాళ్ళకి చాలా కోపం ఉంటుంది మీ మీద ఎందుకు వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు కదా అంత నికృష్ట పనులు ఎలా చేస్తారు అంటే ఈ బ్లాక్ ఇది ర్యాకెట్ ఉంది కదా ఈ బ్లాక్ మనీ అది ఈ బ్లాక్ మనీకి వాళ్ళతో సంబంధం ఉంటుంది ఎవ్రీ గల్లీలో ఒక పహల్వాన్ ఉంటాడు ఆ పహల్వాన్ చూస్తారు ఎక్కడ చాలా పవర్టీ ఉంది ఏ ఇంట్లో ఉంది వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ ఉంటారు దీంట్లో ది మిడిల్ మెన్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ ఉంటారు వాళ్ళు బ్లాక్ మనీ తీసుకుంటారు వాళ్ళే మళ్ళీ పొలిటికల్ పార్టీతో ఇన్వాల్వ్ ఉంటారు సో కాబట్టి వాళ్ళు ఈ చిన్న కేసుల్ని చూసి చూడ టూరుకోమని పొలిటికల్ పార్టీకి చెప్తారు కాదు వాళ్ళు డబ్బులు డబ్బులు కూడా డబ్బులు పట్టుకుంటున్నారు కదా అవును పోతున్నాయి కదా సో ఊరుకో కోపం ఉంటుంది ఇవన్నీ భరిస్తూ మీరు అక్కడే ఉన్నారు అయితే ఎంతమంది చిన్నారులను రక్షించారు మ్యామ్ ఇంతవరకు మోర్ దెన్ టూ థౌసండ్ కంప్లీట్ ఆపాలి అంటే ఇది ర్యాకెట్ ఉంది కదా ఈ సిస్టమ్ దానికి బ్రేక్ చేయాలి దానికి ఎట్లా బ్రేక్ చేయాలి అది ప్యారలల్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పలే నేను ఆటో ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర వెళ్తే పాస్పోర్ట్ ఈమె దగ్గర ఉంటే పాస్పోర్ట్ ఉంటుంది ఆమె ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తుంది అక్కడ ఒక మనిషి రెడీ ఉంటారు ఆయన హెల్ప్ చేస్తారు 
మనకు ఏమైనా రాయాలనేది పని ఉంటుంది కదా అట్లా హిజా వీజా వీజా కొట్టుకుని పంపించేస్తారు సో ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఎట్లా ఆపాలి అది అవి అన్నీ చెక్ చేయాలి అదే ఎవరు చెక్ చేస్తారు మన సిస్టంలో అంత క్రిమినల్స్కి పట్టుకోవాలనికి అంత సిస్టమ్ లేదు మన దగ్గర ఎంత మనం రక్ష చూస్తే కూడా సెక్యూరిటీ చెక్ అవి అన్నీ ఉంటాయి కానీ అది ఎట్లా నడుస్తుంది ఆ వీళ్ళు చెప్తే మనం పరేషాన్ అయిపోతారు ఎట్లా ఉంది ఇట్లా ఎట్లా నడుస్తుంది అని మనం కూడా బయట వెళ్తాం కదా బయట కంట్రీకి అవును అప్పుడు సిస్టంలో ఉంటాం మనం అవును అప్పుడు కనబడవు మనకు కానీ వీళ్ళకి ఒక మనిషి రెడీ ఉంటారు అక్కడక్కడ తీసుకువెళ్ళిపోతారు అంటే ఎంత ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అది ఆర్గనైజ్ క్రైమ్ ఇంత క్రూరంగా ఉంటారా షేకులు అంటే వాళ్ళ మైండ్లో ఇది ఈ వీళ్ళు ఈజీలీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి కదా బంగ్లాదేశీ విమెన్ పాకిస్తానీ విమెన్ ఇండియన్ విమెన్ ఆర్ ఈజీలీ అవైలబుల్ ఇండియాలో ఇంకెక్కడెక్కడ జరుగుతుంది డిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ బెంగాల్లో హైదరాబాద్ ఫోకస్ హైదరాబాద్ ఫోకస్ మళ్ళీ కరీంనగర్ ఇట్లా మన మహబూబ్ నగర్ అట్లా గుజరాత్ వాళ్ళు అంత లేవు ఎక్కువ లేవు నార్త్ ఇండియాలో తెలంగాణలో ఎక్కువ ఉన్నాయి తెలంగాణలోనే ఎక్కువ మీ మిషన్ ఏంటి మ్యామ్ వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్ ఇన్ లైఫ్ వైలెన్స్ ఫ్రీ లైఫ్ అని ఒట్టే మనం చెప్తాం కానీ అటువంటి లైఫ్ కావాలి అక్కడ అందరికీ అన్ని పిల్లలు హాయిగా వితౌట్ ఎనీ వైలెన్స్ బతుకుంటే చాలు మళ్ళీ వాళ్ళే లీడర్షిప్ తీసుకొని వాళ్ళే నో చెప్పాలి ఎక్కడ ఎట్లా చేస్తామంటే మేము కలెక్టివ్స్ తయారు చేస్తాం పది పది మందికి యంగ్ అడాలిసెంట్ గర్ల్స్కి ఎక్కడ వాయలెన్స్ జరిగితే వాళ్ళు పోయి ఇన్ఫామ్ చేస్తారు వాళ్ళు స్టాప్ చేస్తారు అట్లా తయారు చేస్తే అప్పుడు వాయలెన్స్ తగ్గుతుంది అమ్మాయిలకు అమ్మాయిలే పోరాడాలి కదా అబ్బాయిలు అసలు కొంచెమైనా మారుతుందా సమాజం అంటే వచ్చింది చేంజ్ వచ్చింది అంటే చాలా చేంజ్ ఉంది ఇప్పుడు అబ్బాయిలు కూడా అమ్మాయికి ఈక్వల్ రైట్స్ ఇవ్వాలి అని అటువంటి మాట్లాడుతున్నారు మీ బాల్యంలో మీరు ఏం చూసారండి అంటే నేను నేను చెప్పలే మా కజిన్స్ది మ్యారేజ్లో ఆ కజిన్స్ నా నాతో చిన్నగానే ఉండేది సో అది జరిగినప్పుడు నాకు చాలా బాధ వచ్చింది మేము ఇంకొకటి ఏం చూసామంటే మా నేను ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక మేనేజర్ లాగా పెద్ద మనిషి దుబాయ్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పెండ్లి కావాలి పెండ్లి కావాలి అని చూసి ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి చేసి వెళ్ళిపోయారు ఆమె చాలా హ్యాపీగా అది చూసాం మేము చిన్న చిన్నపిల్లలు మేము ఆమె వెళ్ళిపోతుంది ఏమో అని చూస్తే మళ్ళీ ఆమె పోలేదు ఏమైనా రీజన్ మాకు అర్థం కాలే అప్పుడు ఆమె పోలేదు ఆయన వెళ్ళిపోయారు సో అప్పటి నుంచి ఎయిత్ నైన్త్లోనే నేను చూశాను ఈ పని ఇదంతా మీరు మీరు వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ గాడ్ అండ్ సొసైటీ ఇప్పుడు దేవుడి మీద నమ్మకం ఇలాంటివన్నీ చూసినప్పుడు సడల్తుంది కదండి కొంచెం షేక్ అవుతుంది కదా అంటే ఇది ఇవి అన్నీ మ్యాన్ మేడ్ కదా బట్ దేవుడి సమక్షంలోనే అవుతున్నాయి కదా నేచర్ ఇంత లేదు కదా నేచర్ చాలా ప్రేమతో చూస్తారు నేచర్కి మనం క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు నేచర్తో కలిసి ఉంటే ఇటువంటి బాధలు రాదు మనకు వాళ్ళ వయలెన్స్ ఎట్లా ఉంది అంటే పిల్లల మీద కూడా వయలెన్స్ చేస్తారు వాళ్ళు చిన్న పిల్లలే కదా వీళ్ళు లెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్ ఓల్డ్ హౌ కెన్ దే అసలు ఎలా వస్తుందండి మనసు అంటే టు హర్ట్ అ చైల్డ్ వర్జిన్ కావాలి వర్జిన్ కోసం చేస్తున్నారు సిగ్గుచేటు నిజంగా కానీ మీలాంటి వాళ్ళు ఉండబట్టి ఇంతమంది రెండు వేల మంది అమ్మాయిలు వాళ్ళ వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒకసారి ఏమైంది అంటే మా హాసి కూడా పబ్లిక్లీ టీవీ మీద అనౌన్స్ చేశారు బిఫోర్ ఎయిటీన్ ద గర్ల్స్ షుడ్ నాట్ బి మ్యారీడ్ అని ఆ హాజీకి హెరాస్ చేశారు వాళ్ళు ఎంత సత్తాయించారు అంటే ఆయన మళ్ళీ బయట రాలేదు మా దగ్గర ఏం మాటలు మాట్లాడలేదు సో సిస్టమ్ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి అవును ఇది ప్యారలల్ మ్యారేజెస్ జరుగుతున్నాయి చూడు ఇది ప్యారలల్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ ముస్లింస్కి ఉంది అది తగ్గాలి దే షుడ్ బి ఆన్సరబుల్ టు ద కోర్ట్ అవును అప్పుడు ఇది తగ్గుతుంది అదే వన్ వన్ లా రావాలి కామన్ సివిల్ కోడ్ లాగా దే షుడ్ బి వన్ సివిల్ కోడ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ వన్ లా డిటర్మినింగ్ ఎవరిబడీస్ ఈక్వల్ ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది దాంట్లో అదే దట్ ఈస్ ఎ ట్రూలీ సెక్యులర్ సెక్యులర్ నేషన్ మీకు క్షమించాలి ఇలా అడుగుతున్నాను ముస్లిం పెద్దల నుంచి 
చాలా అంటే ఎందుకు నీకు తప్పుకో నువ్వు చాలా వచ్చినాయి నా ఇంటికి ఎనానిమస్ లెటర్స్ కూడా వచ్చినాయి మా ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఎ మ్యారీడ్ పర్సన్ సో మా ఆయనకి లెటర్స్ పంపించారు వాళ్ళు ఈమె ఏం చేస్తుంది ఎందుకు మీరు అలౌ చేస్తున్నారు ఈ సో అంటే పని చేయాలనికి అని కానీ ఆయన ఏం చెప్పలేదు మీ వాడు సపోర్ట్ ఉందా ఫుల్గా ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంది దట్ ఈస్ అమేజింగ్ దట్ ఈస్ రియల్లీ అమేజింగ్ లేకుంటే నాడు అసలు మీకు ఎలా సలాం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ఫర్ టేకింగ్ ఇట్ అప్ సో రిలెంట్లెస్లీ అంటే బికాస్ ఏదో కొంతవరకు చేసి అందరూ ఊరుకుంటారు మంచి పని ఏదో మంచి మాట చెప్పి ఎవరు పట్టించుకోరండి అలాంటిది మీ చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాలని పట్టించుకుని మీరు అది మీ మిషన్ మీ జీవిత మార్గంగా మార్చుకొని అంతమందికి బాగు చేస్తున్నారంటే మీరు మంచి చేస్తున్నారు వెరీ 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 ఆనర్డ్ టు స్పీక్ టు యూ టుడే మ్యామ్ ఎనీథింగ్ యూడ్ లైక్ టు సే ఆడపిల్లలకి ఇన్ జనరల్ అక్రాస్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ముస్లిం గర్ల్స్ అబౌట్ ఆడపిల్లలకి ఇప్పటికీ కూడా దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రిప్రెషన్ ఎడ్యుకేటెడ్ విమెన్ని కూడా తొక్కేసే మతం పేరుతో చాలా తొక్కేస్తారండి మహిళల్ని ఒక్కటే ఎసర్టివ్ ఉండాలి వాళ్ళకి అర్థమైపోవాలి వాట్ ఈస్ వాట్ అప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది నేనేం చేయాలి అని అది ఒక్కటి నేర్చుకుంటే చాలు ఉంటాయి ఆడపిల్లలు స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి చిన్నప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి తర్వాత మెల్లగా బికాస్ ఆఫ్ ద సొసైటీ దే గెట్ సపరేస్ సో అడాలసెంట్ ఏజ్లో మనం ఈ తయారు చేస్తే బెస్ట్ వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అయిపోయి దే షుడ్ ఫీల్ లైక్ మూవింగ్ అ హెడ్ ఇన్ లైఫ్ వాళ్ళు సానియా మిర్జా లాగా కూడా చేయాలి అని ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆస్పిరేషన్స్ అన్నిటికీ ఒక వేదిక ఇవ్వాలి అంతే యా వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ అండి మీ ఆర్గనైజేషన్లో అండ్ ఎక్కడ షేర్స్ చూసుకున్నాయా అప్లిక్స్ బికాస్ ఒకటి మేము ఆటో డ్రైవింగ్ కూడా నేర్పిస్తున్నాం వాళ్ళకి పిల్లలకా వా స్కూటర్ డ్రైవింగ్ కార్ డ్రైవింగ్ ఆటో డ్రైవింగ్ ఎందుకంటే బయట పోవాలి రోడ్ మీద సంపాదించాలి డబ్బులు ఇది షాహీన్ గురించి ఒక కంప్లీట్ రాసినాము ఏ జో బజ్మ్ హే ఖవాతీన్ కి చూయే ఆస్మా ఆర్ జమీన్ భీ ఇస్కి గోద్ మే హే మొహబ్బతే మగర్ హే నజర్ షాహీన్ కి మాషా బహుత్ ఖూబ్సూరత్ హే చాలా చాలా అందంగా మీ పోయిట్రీ కంటిన్యూ అయ్యి మనసుల్ని కదిలించాలి మీరు చేస్తున్న అద్భుతమైన పని మనుషుల్ని కదిలించాలి ఒక సైన్యం ఏర్పడాలి మీకు మేమంతా మీ సైన్యం అనుకోవాలి మీరు అది కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అది స్ట్రెంగ్త్ నాది స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే అందరు కలిసి నాకు సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు అది మా వంతు మేమేం చేయొచ్చో చెప్పండి యాజ్ అ మీడియా హౌస్ ఇవన్నీ ఎక్కడో జరిగినప్పుడు హెడ్లైన్స్ అయితే సంచలనం ఆ తర్వాత రొటీన్గా దాన్ని నడిపిస్తున్నది మీరు అవును రొటీన్ అంటే చాలామంది చెప్తారు ఎందుకు నువ్వు ఇప్పటిదాకా ఓల్డ్ సిటీలోనే పని చేస్తున్నావు నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడు అంటే నేను సరే అని చెప్పేస్తాను కానీ ఇది పోవాలి కదా ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ వన్ థౌజండ్ గర్ల్స్ హూ వుడ్ స్ట్రాంగ్లీ సే నో అండ్ దే టేక్ ద లీడర్షిప్ అది కావాలి అప్పటిదాకా నేను మెల్లగానే ఉంటాను లో ప్రొఫైల్తోనే మెనీ మోర్ బ్యారియర్స్ టు బి బ్రోకెన్ ఐ నో దట్ ఈస్ వై రమిల గారు బికాస్ చాలామంది వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండగలగాలి దే షుడ్ బీ ఏబుల్ టు సే నో టు వాళ్ళకి కావాలంటే పరదా లేకపోతే నో అని చెప్పగలగాలి అది ఒక ఆంక్షగా కాకుండా అసలు మొబిలిటీ మొబిలిటీ ఎక్కువ ఉండాలి అందుకే స్కూటర్ డ్రైవింగ్ వాళ్ళు ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు పోయి ఏమైనా చేయొచ్చు ఫస్ట్ టైం మేము స్కూటర్ డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తే ఒక అమ్మాయి ఏమో పారిపోయింది బాయ్ ఫ్రెండ్తో వెళ్ళిపోయింది సో అది అది కూడా నేర్పిస్తాం మీరు కేర్ఫుల్గా ఉండు అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ వ దొరుకుతుంది మళ్ళీ దొంగ పని దే విల్ చీట్ యూ ఆ చీటింగ్ నుంచి బయట రావాలి అవి అన్నీ నేర్పిస్తాం సెల్ఫ్ రిలయన్స్ చాలామంది వీళ్ళందరూ మీ సైన్యం ఇంకొక ఒక ఒక వెయ్యి మందిని రెండు వేల మందిని రక్షించాలి ఇలాంటి అకృత్యాలు జరగకుండా చూడాలని ఆశిస్తున్నాను ఇట్ షుడ్ కంటిన్యూ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మై డెత్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఆ మే God give you a long life and you have a, you've led a beautiful journey so far and you continue to inspire us ma'am thank you so much yeah idi ivalti 
क्वीन जमीला निषाद करतो मना माटा मंती थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग